ponto de vista. Bom, vamos em frente. A última pergunta, vereador. Um telespectador também reforça aqui a pergunta. Vereador Damasceno, 13 ou 21 vereadores? Dá uma esclarecida nessa, Jô, na atual situação desse processo. Jô, 2011, 2011, eu, o vereador Júnior da Farmácia, o vereador Coraine, o vereador Eduardo Nascimento, nos posicionamos contrários na votação, votamos não contra o projeto de emenda à lei orgânica, que aumentava de 13 para 21 vereadores. Houve, no processo de tramitação, violação ao regimento interno. Então, nós entramos com mandado de segurança e essa emenda ela ficou suspensa por força da liminar. Em 2012, nós corremos o risco de não sermos reeleitos e fomos contrários, continuamos contrários a 21 vereadores em Marília. O vereador Júnior da Farmácia não foi reeleito por conta dessa nossa posição e nós sabíamos disso. Em 2016, nova eleição, 13 vereadores, porque a, os, a liminar foi mantida. A Câmara Municipal entrou com dois agravos e perdeu esses dois agravos. Agora, em 2013, houve um recurso ordinário, que é esse, foi, que foi interposto pela Câmara Municipal contra os autores, repito, eu, o vereador Coraine, Eduardo Nascimento e Júnior da Farmácia, e aí a Câmara agora foi vencedora reverteu aquela decisão de primeira instância que havia tornado definitiva a liminar. Então, Marília hoje voltou para 21 vereadores. Hoje, na lei orgânica do município de Marília, são 21 vereadores. Lógico que ainda corre essa semana um prazo para, para nós, autores, recorrermos a essa decisão do Tribunal de Justiça. E nós estamos entrando via a nossa advogada, que patrocina a causa desde o início, doutora Paula Mangelardo, nós estamos entrando com uma, um embargo dos declaratórios e pretendemos entrar também com um recurso extraordinário, um recurso especial. É, não se trata de individualismo desse ou daquele, como já disseram em relação à minha pessoa. Não é individualismo, é posição. Eu sou contrário, era contrário, continuo contrário, não posso e não vou mudar minha posição. Marília, 21 vereadores, não comporta. Não comporta, principalmente hoje, se for falar em nível de população, não comporta na questão orçamentária, financeira do município, não comporta na questão estrutural, física da Câmara Municipal, enfim, é o nosso posicionamento. Bem, vereador, ocorre uma situação inusitada nessa, nesse caso, né? porque o senhor era vereador, como vereador, contrário, entrou com essa medida judicial, acompanhado de mais três vereadores à época. E cabia a Câmara, a presidência da Câmara, é, é, rebater, né? é, contestar essa, essa medida. O que foi feito, não sei nem quem era o presidente à época, que, é, mas a, quem contestou foi, a, em, em tese, a Câmara, Câmara Municipal. Hoje é o senhor que representa a Câmara Municipal. Como é que hoje, fica essa hoje situação? Hoje não há, veja, hoje não há o que a Câmara Municipal contest, contestar, não tem o que contestar. Hum. Porque a Câmara ela é vencedora no processo. Né? Hum. Quem é... O senhor foi informado, a Câmara foi informada, então, a dessa da decisão. Informada, a, oficial. a Câmara foi informada, uh, o, o primeiro vice-presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, atuará nesse caso, uh, por força do impedimento, desse meu impedimento de, de atuar, por conflito, né? e, e, como você diz, de autor e seria representante da Câmara. Então, o vereador, primeiro vice-presidente, assume é, esse caso, já, já deve ter se manifestado no que diz respeito à anotação na lei orgânica, por isso que eu falo que hoje a lei orgânica do município de Marília já prevê 21 vereadores, tanto, tanto isso é verdade, que os suplentes já entraram no, na justiça eleitoral pleiteando diploma e autorização para posse. Agora... Isso. Eu, tô, eu não tenho... É, que foi hoje é. ou ontem. É, nesse acontecimento. Já, é, é, uma coisa saiu é. no Jornal da Manhã também, hoje. É. Né? É. Pleiteando a posse, os oito é, que seriam, é, o, em tese, o, aqueles que vão assumir, é, em caso de 21 vereadores. Agora, agora, se houver algum pedido de manifestação da Justiça Eleitoral para a Câmara Municipal, a Procuradoria Jurídica da, da Casa vai proceder a resposta, 
é, devida, de acordo com o que for solicitado pelo juiz eleitoral, a partir de despacho é, feito pelo vice-presidente, vereador Marcos Rezende. Fica é, aí, então, vereador, a, a dúvida. A Câmara ela guarda hoje o, o posicionamento. É que não cabe a Câmara dos, recorrer agora. Nada, ela, ela, Câmara, ela é informada da decisão. Ela é vencedora da ação. Pra, é, uma, ela, Cabe ela recurso para outra parte, para os autores, sim, no caso. Uh, o, o ato é receber notificação. E cumprir. Uh, não, é, não é cumprir. Hum. É, é anotar, dizer que, na lei orgânica que hoje Marília é 21, hum. pela lei orgânica. E aguardar. E arquivar o processo. Tá e aguardar. Essa decisão está arquivada no processo. Aguarda a justiça eleitoral. É, aguardar justiça que algum, eleitoral que algum pode interessado venha pleitear na justiça eleitoral que é quem vai dizer se é essa alteração ocorrida agora por vale agora vale nessa... para a eleição passada ou se vai valer só para a próxima legislatura o que nós perguntamos ontem aqui no programa nosso posicionamento nossa... da justiça eleitoral a justiça eleitoral vai se pronunciar exatamente no somente sou... após o pronunciamento da justiça eleitoral, eleitoral é que vai se definir porque só a, a câmara ela só pode dar posse a quem está eleito pela justiça eleitoral, certo. quem hum. estará hoje, com o diploma né? de eleito. Porque hoje esses... Tem o diploma então, de suplente. Estão 